அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறது ரொம்பவே சூப்பரான ரசம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாங்க இந்த ரசத்தை வந்து நான் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்க இப்படி ரசம் வச்சு பாருங்க ரசம் சாதத்துல ஊத்தி சாப்பிட்டாலும் சரி டம்ளர்ல ஊத்தி குடிச்சாலும் சரி அவ்வளவு ருசியா இருக்கும் இப்ப இந்த ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரசம் செய்யறதுக்கு நான் எலுமிச்ச பல சைஸ்ல புளியை எடுத்து ஊற வச்சு வச்சிருக்கேங்க நீங்க புளி அதிகமா சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா தக்காளி கம்மி பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் வந்து தக்காளி அதிகமா சேர்த்துட்டீங்கன்னா புளி வந்து கம்மியா சேர்த்துக்கோங்க இப்ப நான் வந்து எடுத்திருக்கிற புளிக்கு ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இப்ப இந்த தக்காளிய வந்து நம்ம புளியோட சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கரைச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த தக்காளியையும் புளியையும் நல்லா கரைச்சாச்சு இது கூடவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கொத்து கருவேப்பில சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ரசத்துல கடைசியாவும் கொத்தமல்லி இலை சேர்க்க போறோம் அதுல இதுல ஒரு நாலஞ்சு கொத்து கொத்தமல்லி இலையை இந்த மாதிரி கிள்ளி போட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு ஃபர்ஸ்ட் கரைச்சிக்கோங்க நான் எடுத்திருக்கிற புளிக்கும் தக்காளியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாத்திரத்துல நான் வந்து முக்கா அளவுக்கு நான் வந்து தண்ணி ஊத்தி நல்லா இதை ஃபர்ஸ்ட் நான் கரைச்சிக்க போறேன் இப்ப இந்த தக்காளி புளி கொத்தமல்லி கருவேப்பிள்ளை எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கரைச்சி தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் <laughs> தோல் எடுக்காம போட்டுக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஆறு பூண்டு பல் சேர்த்திருக்கேன் இதை ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நல்லா தட்டினதுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதையும் இந்த மாதிரி தட்டிக்கோங்க இப்ப இந்த இது எல்லாத்தையுமே நல்லா தட்டி எடுத்தாச்சு இப்ப ரசம் வந்து நம்ம தாளிச்சிடலாங்க ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு நான் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கால் ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு நல்லா வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க இந்த வெந்தயம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டே ரெண்டு வரமிளகா முழுசா போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு கிள்ளி போட்டு சேர்த்தா பிடிக்கும்னா நீங்க கிள்ளி போட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு கர் கொத்து கருவேப்பில சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம நுணுக்கி வச்சிருந்த அந்த மிளகு நம்ம இதுல சேர்த்துக்கலாம் தாளிச்ச பொருட்கள் எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம உரல்ல போட்டு இடிச்சு வச்சிருந்த அந்த மிளகு ஜீரகம் பூண்டு பச்சை மிளகாவை நம்ம இதுல சேர்த்துட்டு ஒரே ஒரு நிமிஷம் மட்டும் நல்லா அந்த எண்ணெயிலேயே அடுப்ப மீடியம் பிளேம்ல வச்சுட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நீங்க இத வதக்கும் போதே நல்ல ஒரு மனம் வரும் இப்ப ஒரு நிமிஷம் நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம கரைச்சு வச்சிருந்த அந்த புளி தக்காளி தண்ணியை நம்ம இதுல சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு இப்ப இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கடை இப்ப கடைசி டிப்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரசம் ருசியா இருக்கிறது காரணம் அடுப்ப லோ பிளேம்ல வச்சு இந்த ரசத்தை வந்து நீங்க நுரக்கட்ட விடணும் லோ பிளேம்ல வச்சு ரசத்தை நுரக்கட்ட விடும்போது நல்ல ருசியா இருக்குங்க கடைசியா கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலைய இந்த மாதிரி கைகள்லயே கிள்ளி போட்டு நீங்க ரசத்தை வந்து நம்ம நுரக்கட்ட விடலாங்க நான் சொன்ன மாதிரி ரசத்தை வந்து பொறுமையா நுர வர நுரக்கட்டணும் அப்பதான் அந்த ரசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல டேஸ்டா இருக்குங்க இப்ப அடுப்ப லோ பிளேம்ல வச்சு நம்ம நுரக்கட்ட விட்டுக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரசம் ரொம்ப சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்ப லோ பிளேம்ல வச்சுட்டு பொறுமையா ரசத்தை நுரக்கட்ட விட்டீங்கன்னா அந்த ரசம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இந்த மாதிரி நான் சொன்ன சின்ன சின்ன டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி நீங்க கண்டிப்பா நீங்க ரசம் செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குங்க கடைசியா ஃப்ரெஷ்ஷா இந்த மாதிரி கொத்தமல்லி இலை போட்டு இறக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரான ரசம் ரெடி ரொம்ப சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கண்டிப்பா நீங்களும் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ரசம் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க என்னோட இந்த பத்தி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்த நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கான மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நம்மளோட சேனல்ல அப்லோட் பண்ற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும் என்னோட இந்த பதிவை பார்த்ததுக்கு நன்றி